हेलो एवरीवन तो आज मैं शेयर करूंगा कि आप किस तरीके से अपने पास्ट के उन अनहेल्ड इमोशंस उन ट्रॉमा उन एंगजाइटी या फियर को ओवरकम कर सकते हो किस तरीके से पास्ट के उन हर्ट को हील कर सकते हो सो so, इसके लिए आप एक शांत जगह पे बैठ जाइए आप अपने पीठ को सीधा रख के बैठे जस्ट कीप योर बैक बोन स्ट्रेट ताकि आप सांस लेने में आसानी हो इनहेल थ्रू योर नोस्टल्स आप अपनी नाक से सांस लीजिए फील योर बैरी विथ योर ब्रेथ अपने पेट को अपने सांसों से भर दीजिए एंड जेंटली एक्सिल धीरे धीरे सांसों को बाहर निकल दीजिए तो कुछ टाइम के लिए आप ऐसा कीजिए इसके बाद आप खुद से पूछिए कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आज भी मुझे पेन फील होता है मे बी समन है सार्ट यू इन द पास्ट और शायद किसी ने आपको हट किया था पास्ट में या फिर यू वो एंड थ्रू ए वेरी डिफिकल्ट टाइम पीरियड मे बी समन मिसबिहेव टू थ्यू शायद किसी ने आपके साथ बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया होगा और मे बी इट वॉज ए पेनफुल पीरियड ऑफ योर लाइफ तो जो भी हुआ हो उस वक्त आप अपने उन पास्ट के उन मेमोरीज को याद कीजिए जस्ट खुद से पूछिए कि पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से मुझे एंगजाइटी फील होता है मुझे फियर फील होता है या फिर पास्ट के वो इंसिडेंट जो आपके लाइफ में एक ट्रॉमा बन चुका है आप बस खुद से पूछिए एंड जब भी ऐसा करेंगे आप नोटिस करेंगे कि पास्ट की वो मेमोरीज आपकी आंखों के सामने आ जाएगा सो इट मे अपियर इन द फॉर्म ऑफ ए थॉट और इन द फॉर्म ऑफ ए फीलिंग पास्ट की वो मेमोरीज एक थॉट की फॉर्म में भी आ सकता है या फिर एक फीलिंग की फॉर्म में भी आ सकता है मे बी आप आपके आंखों के सामने कुछ इमेजेस आएंगे पास्ट में जो हुआ था या फिर आपको अपनी बॉडी में कुछ फील हो सकता है इट मे बी एंगर इट मे बी फियर और इट मे बी एन एक्सट्रीमली ओवरवेलमिंग इमोशन जो भी आपको फील हो उस वक्त जस्ट ऑब्जर्व कीजिए आप बस उस वक्त अपने इमोशंस को देखिए जस्ट एलो योर थाट्स एंड फीलिंग्स टू बी एस इट इज आप बस अपने थाट्स उस वक्त आप बस अपने थाट्स और फीलिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए आप देखिए कि वो थॉट्स और फीलिंग्स बिल्कुल अलग है और आप बिल्कुल अलग हो जस्ट बी अवेयर एंड अलाउ इट टू बी एस इट इज जस्ट ब्रीद इन टू दोस इमोशंस एंड बी विथ इट जस्ट ऑब्जर्व इट एंड फील इट आप बस उस वक्त उन इमोशंस को फील कीजिए जस्ट बी विथ यूर फीलिंग आप बस अपने फीलिंग्स के साथ रहिए Just tell all your feelings to be as it is. It may sound repetitive, but that's the only way to make you understand. So, you have to learn acceptance. If you want to heal past trauma and anxiety, ko heal karna ho, then you have to learn acceptance. So, when you do this exercise, you will notice that the past memories, past thoughts will come in front of you. Just be with it at that time. At that time, you will stay with your emotions. Just feel it and experience it. अब बस देखिए उन इमोशंस को लाइक ए थर्ड पर्सन आप जिस तरीके से नेचर को ऑब्जर्व करते हो वैसे ही आप अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व कीजिएगा उस टाइम पे लेस्टेस फॉर एक्सरसाइज आप किसी शांत जगह पे बैठ जाइए इट कैन बी ए चेयर और अ बेड आप अपने पीठ को उसी तरह के बैठिए इनहेल थ्रो योर नोस्टल्स आप अपनी नाक से सांस लीजिए एंड अपने पेट को सांस से भर दीजिए फील और बैली हुई तो ब्रेथ देखिए कि किस तरीके से हर आते हुए सांस के साथ आपका पेट फूल रहा है जस्ट होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड आफ्टर दिन एलिशन एंड देन जेंटली एक्सिल थ्रो नोस्टल धीरे धीरे सांसों को नाक से बाहर निकल दीजिए आप आप खुद से पूछिए पास्ट में ऐसा क्या हुआ था जस्ट टेक योर माइंड इन योर पास्ट अपने आप अपनी माइंड को अपने पास में लेके आइए एंड याद कीजिए एक पेनफुल पीरियड या फिर एक पेनफुल इंसिडेंट जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है या फिर बहुत ज़्यादा फियर फील होता है एक ट्रॉमा फील होता है जस्ट ट्राई टू रिमेम्बर दैट इंसिडेंट मे बी समन मिस फीव शायद किसी पर्सन का चेहरा आ सकता है या फिर मे बी इट कैन बी फीलिंग लाइक अब आपको अपनी बॉडी में कुछ फील हो सकता है इट कैन बी एंगर और फियर देखिए उन थाट को आप बस उन थॉट्स या फिर उन फीलिंग्स को ऑब्जर्व कीजिए जस्ट बी अवेयर आप बस अवेयर हो जाइए जस्ट देखिए उस थॉट को इट मे बी इट कैन बी समोज फीस और 
इट मे बी ए फीलिंग जो आपको अपनी बॉडी में फील हो रहा है मे बी आपकी चेस्ट पोर्शन पे या फिर मे बी नो यू नेक या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट में कुछ फील हो सकता है इट कैन बी एंगर इट कैन बी फियर बस देखिए उन फियर्स को जस्ट ऑब्जर्व दैट एंगजाइटी या फिर दैट एंगर जो भी हो बस ऑब्जर्व कीजिए जस्ट व्यू विथ इट एंड फील इट आप फील करने की कोशिश कीजिए जस्ट एलो इट टू बी एज इट इज आप रिजिस्ट मत कीजिए जस्ट ऑब्जर्व एंड एलो इट टू बी एज इट इज विदाउट एनी रेजिस्टेंस जब आप रेजिस्ट करते हो वो इमोशंस मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट इफ यू वॉन्ट टू हील कम्प्लीटली बस एक्सेप्ट कीजिए एंड जस्ट बी विथ इट फील इट एंड बी एवर देखिए कि वो इमोशन बिल्कुल अलग है आप एक डिफरेंट पर्सन हो और वो थॉट या फिर वो फीलिंग जो आपको फील हो रहा है वो एक डिफरेंट पर्सन है यू आर कम्प्लीटली सेपरेट फ्रॉम दैट जस्ट नो इट टू बी एस इट इज एंड ब्रीथ इन टू इट जस्ट ब्रीथ आप बस ब्रीथिंग कीजिए जस्ट गो डीपर इन टू दो इमोशंस जब भी वो फीलिंग आपको फील हो जस्ट गो डीपर इन टू दैट आप बस उन फीलिंग्स की गहराइयों में चले जाइए Just merge yourself with that feeling and feel it. Have that courage, have that freedom that you can feel and accept it. Just feel it and breathe into it. आप नोटिस करेंगे कि कुछ टाइम के बाद वो फीलिंग वो बहुत ज़्यादा लाइट हो जाएगा, वो फीलिंग उतना इंटेंस नहीं रहेगा, वो फीलिंग आपको ज़्यादा पेन नहीं देगा. The pain will be really lot less. बस देखिए एंड फील इट नाउ अगेन टेक ए डीप ब्रेथ आप फिर से गहरी सांस लीजिए इनहेल थ्रू योर नोस्ट्रल्स फील योर बेली विथ योर ब्रेथ होल्ड इट फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड जेंटली एक्सेल थ्रू योर नोस्ट्रल्स धीरे धीरे सासों को नाक से बाहर निकाल दीजिए जस्ट बी विथ दो थॉट्स एंड फीलिंग्स पास्ट में जो भी हुआ था पास्ट की वो मेमरीज वो फीलिंग्स जब भी आपको फील हो जस्ट अलाउ इट टू बी एस इट इज एंड बी विथ इट दिस इज द रियल अलकमी दिस इज द रियल हीलिंग अगर आप खुद को कम्प्लीटली हील करना चाहते हो देन यू हैव टू डू दिस एक्सरसाइज यू डोंट हैव एनी ऑप्शन आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है यू हैव टू फील इट If you want to heal it, the feeling or healing it goes hand in hand. So, this exercise, which is called feel breath exercise, ये आपको रोज करना होगा. So, जैसा कि हम जानते हैं, हमारी धरती एक ascension की phase पे है. धरती पे basically युग परिवर्तन हो रहा है. And जो लोग अपनी unhealed emotions को, उन trauma या फिर उन fears को completely heal करेगा, सिर्फ वही लोग उस नए युग या फिर एक golden age पे जा पाएंगे. बिकॉज शिव परिवर्तन के इस टाइम पीरियड पे आप पास्ट के उन सब प्रेस्ट इमोशंस को लेके उस न्यू एज पे नहीं जा पाएंगे इफ यू वॉन्ट टू गो इन टू दैट न्यू एज देन यू हैव टू हील इट यू डोंट हैव एनी चॉइस सो प्लीज डू दिस एक्सरसाइज एवरी डे ऑल द बेस्ट